بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين MCR Amepin Gaurava Thalivara Vakale Ganyat Kuriya Ulama Vakale MCR Amepin Niruvai Vakale Ganyat Kuriya Piramukar Vakale Sakodar Vakale Allah Udaya Pera Rulal Inda Edathil Inda Arumayana Sandar Patil Ungul Anayvarayim Sandika Kuriya வாய்பை பெற்றிருக்கின்றேன் அல்ஹம்துலில்லா MCR நருவனத்தின் பணிகள் அதுடைய நோக்கங்கள் இலக்குகள் தொடர்பான ஒரு அருமையான பிரசன்டேசனை இந்த இடத்திலே காணக்கிடைத்தது அல்ஹம்துலில்லா உண்மையிலேயே சமூக அக்கரையும் சம்முக பொருப்புனர்வும் ஒரு நல்ல முஸ்லிம் உடைய முக்கியமான பண்பா ரசூல் சலல்லாகு அலைகி வசல்லம் ஒருக்கிற் சொன்னார்கள் خைரும் நாசி அன்பாவும் லகும் மனிதர்களில் சிரந்த வருகள் மனிதர்களைக்கு பிரையோசினம் தரக்குடிய வருகள் அந்த வகையிலே ஒரு மகத்தான பணியை நீங்கள் செய்து கொண்டிரிக்கிறீர்கள் அல்லா அதை உங்களிடம் இருந்து கபுல் சிய வண்டும் ஒரு நால் ரச்சலாலி சிலம் ஒருக்கு சொன்னார்கள் நான் சுவர்க்கத்தில் ஒரு மனிதனை பார்த்தேன் அவன் சுவர்க்கத்தில் உருண்டு புரண்டு மகில்சியிலே பிரவாகித்து கொண்டிருந்தா பாதையிலே மக்களுக்கு தொல்லை தரக்கூடிய ஒரு மரம் இருந்தது அந்த மரத்தை அவன் வெட்டி அப்புறப்படுத்தினான் அதனால் அவனுக்கு அல்லாஹு தால கொடுத்த மகத்தான பரிசுதான் அது என்று நபி சொல்ல அல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த வகையிலே அல்லாஹு தால இந்த மகத்தான பணியில் ஈடுபடக்கூடிய எல்லோருக்கும் சுவர்க்கத்தை தர வேண்டும் என்றும் துவா செய்து இந்த பணியில் மிக முக்கியமானது இஹ்லாஸ் பெரிய சேலஞ்ச் ஏனென்றால் நிறைய பாராட்டுகள் வரும் நிறைய வாழ்த்துக்கள் வரும் நிறைய முக்கியமான மனிதர்களோடு தொடர்பு ஏற்படும் அந்த நேரங்களில் இஹ்லாஸ் தளம்ப ஆரம்பிக்கும் அதனால் தான் ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூன்று மனிதர்களை குறிப்பிட்டு அந்த மூன்று மனிதர்களையும் அல்லாஹ் மறுமையிலே எழுப்பி அவர்களுக்கு கொடுத்த நியமத்துகளை சொல்லி காட்டுவார் சொல்லி காட்டி நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்று அவர்களிடம் கேட்பார் அதில் ஒருவர் ஒரு தியாகி அல்லாஹுடைய பாதையில் போராடி ஷஹிதாக்கப்பட்டவர் இரண்டாவது மனிதர் ஒரு பெரிய கொடை வள்ளல் நிறைய அல்லாஹுடைய பாதையில் கொடுத்தவர் மூன்றாவது மனிதர் அல்புரானி கற்று மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரி அல்லது ஒரு ஆலி இந்த மூன்று பேரிடமும் அல்லாஹு தால அவர்களுக்கு கொடுத்த நியமத்தை சொல்லி நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் என்று கேட்கும் போது அவர்கள் செய்ததை சொல்லுகிறார்கள் நான் உயிரை துறந்தேன் நான் அள்ளி கொடுத்தேன் நான் நிறைய ஓதி கொடுத்தேன் கற்றுக் கொடுத்தேன் அல்லாஹ் சொல்லுவான் நீங்கள் செய்ததெல்லாம் உண்மை ஆனால் செய்யும் போது என்னை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களுடைய உள்ளங்களில் இருக்கவில்லை போராடும் போது உன்னை தியாகி என்று உலகம் சொல்ல வேண்டும் என்று நீ நினைத்தாய் உலகத்தில் நீ எதிர்பார்த்தது கிடைத்தது 
தர்மம் செய்யும் போது நீ கொடைவள்ளல் என்று உலகம் பாராட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தாய் உன்னை உலகம் பாராட்டியது நீ போதிக்கும் போது கற்றுக் கொடுக்கும் போது ஓதி கொடுக்கும் போது உன்னை ஒரு சிறந்த காரி சிறந்த ஆலிம் என்று மக்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தாய் உனக்கு அது கிடைத்து விட்டது எனவே என்னுடைய வெகுமானம் எதுவும் உனக்கு கிடையாது நீங்கள் மூன்று பேரும் நரகத்திற்குரியவர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுவான் என்பதை நம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இன்னும் ஒரு ரிவாயத்தில் இந்த மூன்று பேரும் தான் மறுமையிலே முதன் முதலில் இந்த மூன்று பேரை கொண்டுதான் நரகம் மூட்டப்படும் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்கள் எனக்கும் உங்களுக்கும் நான் முதலிலே நினைவுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நசிஹத் மேக்சிமம் இஹ்லாசை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த ஒரு பணியை செய்கிற போதும் அல்லாஹுடத்தில் துவா கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் பணி முடிந்த பிறகு அல்லாஹுடத்தில் இஸ்திஃபார் செய்து கொள்ளுங்கள் அல்லாஹும் உங்களுடைய முயற்சிகள் மாஷா அல்லா பாராட்டத்தக்கவை நாங்கள் உங்களுக்காக நிறைய துவா செய்கிறோம் அல்லாஹ் உங்களுடைய அந்த அல்டிமேட் இலக்கை அடைவதற்கு தோஃபி செய்ய வேண்டும் என்று துவா செய்து கொள்கின்றேன் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே ஜக்காத்தின் முக்கியத்துவம் தொடர்பாக சில முக்கியமான விஷயங்களை நினைவுபடுத்துமாறு நான் வேண்டப்பட்டிருக்கிறேன் உண்மையிலே ஜக்காத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி பேச சொன்னால் எல்லோரும் பேசுவீர்கள் அலமது இல்லா எல்லா சின்ன வயதிலிருந்து அது தொடர்பாக நமக்கு சொல்லி தரப்படுகிறது நாம் அல் குரான் மதிரசாவிலே ஓதுகிற போது இஸ்லாத்தின் தூண்கள் என்று நமக்கு தொழுகை கலிமா தொழுகை ஜக்காத் நோன்பு ஹஜ் என்று சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் இப்ப இஸ்லாத்தின் ஐம்பெரும் தூண்களில் மிக முக்கியமான ஒரு தூணாக இருப்பது ஜக்காத் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் நம்முடைய உம்மத்தில் தெரியாதவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஜக்கா ஏன் பேசப்பட வேண்டும் என்றால் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இந்த ஜக்காத் என்ற கடமை நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்ற வீதம் மிக குறைவாக சரியான முறை ஏன் ஜக்காத் மட்டுமல்ல தொழுகையும் இஸ்லாத்தின் மிக முக்கியமான கடமைகள் விஷயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கொடுபோக்கை இன்று உலகத்திலே நம்ம பார்க்கிறோம் முஸ்லீம்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் ஸ்ரீலங்காவிலே இரண்டு மில்லியன் முஸ்லீம்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய சிந்தனையோடு இருக்கிற முஸ்லீம்கள் எத்தனை பேர் என்று பார்த்தால் அதில் பத்தில் ஒரு பகுதி கூட இருக்க மாட்டார்கள் பெரும்பாலான முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையில் உலகாயுதவாதிகளாகவே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதாவது மெட்டீரியலிசம் உலக சிந்தனை மட்டும்தான் அவர்களுடைய இலக்கு எல்லா விஷயங்களும் அவர்களுடைய குழந்தை பெறுவதாக இருக்கலாம் குழந்தை வளர்ப்பதாக இருக்கலாம் கல்வி தேடுவதாக இருக்கலாம் அல்லது குழந்தைகளை திருமணம் முடித்துக் கொடுப்பதாக இருக்கலாம் வீடு கட்டுவதாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்தாலும் அதிலே அவர்கள் முதல் நிலை உலகத்திற்கு தான் கொடுக்கிறார்கள் இப்ப எல்லா கடமைகளுடைய விஷயத்திலும் மிகப்பெரிய ஒரு பொதுபோக்கை பெரும்பாலான முஸ்லீம்களிடம் நாம் காணுகிறோம் இது யாராலும் மறுக்க முடியாத விஷயம் பெரிய பள்ளிகள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஊருக்கு போனால் மிகப்பெரிய பள்ளிகள் மாஷா அல்லா இப்ப புது புதுதாக கட்டப்படக்கூடிய பள்ளிகள் பில்லியன் கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணப்பட்டு கட்டப்படுகிறது தொழுகையாளிகள் மிக அரிது வெள்ளிக்கிழமை வரக்கூடியவர்களுக்காக கட்டப்படுகிற பள்ளிதான் இந்த வெள்ளிக்கிழமை வருகிறவர்களுக்காக அவ்வளவு பெரிய ஒரு நிர்வாக முன்னெடுப்பும் செலவு மேற்கொள்ளப்படுகிறது இந்த வெள்ளிக்கிழமை வருகிறவர்களும் நம்ம ஹத்தீபுகள் என்கிற வகையில் எங்களுக்கு தெரியும் மிம்பரில் ஏறும் போது முன்னால் எத்தனை பேர் உட்கார்ந்திருப்பாங்க பொதுவாக ஜும்மாவுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு அம்சம் என்னவென்றால் ஹத்தீப் மிம்பருக்கு ஏறுவதற்கு முன்னால் மக்கள் போய்விட வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்களுடைய பெயர் மலக்குகளால் பதியப்படும் ஆனால் ஹத்தீப் மிம்பருக்கு ஏறும் போது பெரிய பள்ளியாக இருக்கும் ஒரு மூவாயிரம் பேர் நான்காயிரம் பேர் தொழுக வருகிற பள்ளியாக இருக்கும் ஒரு முன்னூறு பேர் நானூறு பேர் என்றால் பெரிய விஷயம் இப்படித்தான் நம்முடைய நிலைமை இருந்து கொண்டிருக்கிறது 
இந்த தொடரில் தான் ஜக்காத்தினுடைய விஷயத்திலும் மிகப்பெரிய ஒரு புடுவம் ஆனால் அலஹமதுல்லா ஒரு முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னரோடு ஒப்பிடுகிற போது இப்ப பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆரம்ப காலங்களில் எங்களுடைய பிரதேசங்களில் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் மில் வைத்திருக்கிறவர்கள் இருபத்தி ஏழு அன்று ஜக்காத் கொடுப்பா கொடுக்க போகிறார்கள் என்கிற செய்தி பரபரப்பாகிவிடும் இப்ப மக்கள் கியூல வந்து நிற்பார் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கியூலையும் இரு நூறு முன்னூறு பேர் ஆண்கள் பெண்கள் சின்ன பிள்ளைகள் நிற்பார்கள் அவர் பஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒவ்வொருவா இப்ப நான் சொல்றது ஒரு ஃபோர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னால் உள்ளது அல்லது ஒரு ஐந்து ரூபா பத்து ரூபாவை எல்லாம் கொடுத்த பெரிய அமௌண்ட் அவர் கொடுத்து முடிஞ்சு அவர் ஜக்காத் கொடுத்தாச்சு அப்போ ஹத்தீபுகள் பேசினார்கள் நாய்களுக்கு எலும்பு துண்டு வீசுவது போல இப்படி ஜக்காத் ஏமாற்றுகிறார்கள் என்று சொல்லி அலமதுல்லா மக்களிடத்தில் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிற விழிப்புணர்வின் காரணத்தினால் ஜக்காத் ஓரளவு நல்ல நிலையை அடைந்திருந்தாலும் இன்னும் போதாது சரியான முறையில் ஜக்காத்து கொடுக்கப்படுமாக இருந்தால் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை சமுதாயத்தில் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே மௌலானா அவர்கள் சொன்னது போல நம்முடைய சமூகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அந்த பிரச்சனைகள் அதுல வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருந்து கொண்டு சில இடங்களில் ஒரு நம்ம விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள் எல்லாம் வறுமையினால் நடக்கிறது குழந்தைகள் பிச்சை எடுக்க போகிறார்கள் பெண்கள் அந்த பாதுகாக்க வேண்டும் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் இதெல்லாம் நான் எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி சொல்லவில்லை ரியலாக இன்று நாம் சமுதாயத்தில் அனுபவிக்கிற விஷயங்கள் ஆனால் செல்வந்தர்களை பொறுத்தவரையில் நிறைய செல்வந்தர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு ஜக்காத் கொடுத்தாச்சு நினைக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் சமுதாயத்தில் இன்னும் ஒரு குரூப் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் எனக்கு ஜக்காத் கடமை இல்லை யாருக்கு ஜக்காத் கடமை செல்வந்தர்களுக்கு தான் கடமை அவருடைய பார்வையில் ஊர்ல கொஞ்சம் பணக்காரர்கள் இருப்பார்கள் ஆனா உண்மையில் அந்த பணக்காரர் ஜக்காத்து புற தகுதியானவராக இருப்பார் நிறைய கடனிலும் வட்டியிலும் மூழ்கி எல்லாவற்றையும் இழந்தோருவராக இருப்பார் ஆனால் இந்த மிடில் கிளாஸ் இருக்கக்கூடியவர் என்ன நினைக்கிறார்னா நான் ஏழை எனக்கு ஜக்காத் கடமை இல்லை உண்மையிலே அவருடைய வருமானம் குறைவாக இருக்கு அவருடைய வாழ்க்கை நிலை வந்து பெரிய உயர்ந்த நிலையாக இருக்காது ஆனால் அவரிடத்தில் ஒரு காணி இருக்கு ஒரு பத்து லட்சத்துக்கு ஒரு காணி வாங்கி போட்டிருப்பார் அந்த காணியை அவர் வாங்கிய நோக்கம் வியாபார நோக்கமாக இருக்கிறது அவர் ஊரில் உள்ள பெரிய விரல் நீட்டக்கூடிய அளவுக்கு பணக்காரராக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது உண்மையிலே எல்லோரும் சரியான முறையில் கணக்கு பார்த்து ஜக்காத்து கொடுப்பார்களாக இருந்தால் சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை அல்லாஹுடைய உதவியால் காணலாம் உங்களை போல அலமதுல்லா அல்லாஹ் உங்களுக்கு நிறைவான கூலியை தர வேண்டும் இப்போது நம்முடைய நாட்டில் ஒவ்வொரு ஊரில் ஜக்காத் நிதியங்கள் உருவாகி பைத்து ஜக்காத்துகள் இதை ப்ரமோட் பண்ணக்கூடிய நிலையை பார்க்க நல்ல மோட்டிவேட் பண்றாங்க அதனால அலமதுல்லா சில ஊர்களில் பல கோடிகள் சேருகிறது நல்ல முறையில் பங்கீடு செய்யப்படுகிறது சில இடங்கள் இன்னும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட வேண்டிய நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது சில இடங்கள் அறவே ஒன்றும் இல்லாத நிலையும் இருக்கிறது ஜக்காத்தை சரியான முறையில் கணக்கு பார்த்து கொடுக்காமல் சிலர் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் அந்த காரணங்கள் சரியான முறையில் இனங்காணப்பட்டு அதற்குரிய தீர்வுகள் சமுதாயத்தில் முன்வைக்கப்பட்டால் இலகுவாக தீர்வை காணலாம் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இபாதத் என்ற அந்த கான்செப்டில் மனிதர்களிடத்தில் பொதுவாகவே பொதுபோக்கி இருக்கிறது சக்காத்துல மட்டுமல்ல நான் சொன்ன தொழுகையில நோன்புல ஹஜ்ல இப்படி நிறைய பொழுது இந்த பொழுபோக்கு காரணம் என்னவென்றால் நிறைய பேர் தாம் படைக்கப்பட்ட நோக்கம் பற்றி எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் தற்செயலாக வந்தவர்கள் போன்ற ஒரு ஒரு சிந்தனையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏதோ குறைந்திருக்கிறோம் சில ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கின்றன அதை பயன்படுத்துவோம் வாழுவோம் அனுபவிப்போம் அனுபவித்து போய்கொண்டே இருப்போம் வேற அவர்களுடைய லைஃபுக்கு என்ன பர்பஸ் கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை அல்லாஹுச்சாலா வானங்களையும் பூமியும் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்ததை பற்றி சொல்லும் போது இவற்றை நாம் 
வீணாக படைக்கவில்லை விளையாட்டாக படைக்கவில்லை என்று சொல்கிறான் அவனை புரிந்து கொண்ட அடியார்களை பற்றி சுர தாலைமுறா என்று சொல்லும் போது பிரபஞ்சத்தை அவர்கள் பார்த்து விட்டு சொல்வார்களாம் எங்களுடைய ரட்சகனை இதை நீ வீணாக படைக்கவில்லை இப்ப பிரபஞ்சம் ஒரு நோக்கத்தோடு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அந்த பிரபஞ்சத்தில் குறிப்பாக பூமி பூமியில் இருக்கக்கூடிய வளங்கள் இதை பற்றி அல்லா சொல்லும் போது பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் உங்களுக்காக வேண்டிய அவன் படைத்திருக்கிறான் பூமியில் உள்ள அனைத்துமே படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் கடல்களாக இருக்கலாம் காடுகளாக இருக்கலாம் மலைகளாக இருக்கலாம் மிருகங்களாக இருக்கலாம் பூமியில் உள்ள அனைத்துமே மனிதனுடைய நலனுக்கு இதை டீட்டெயில்ஸா பேச முடியாது நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் எல்லாமே மனிதனுடைய நலனுக்காக மனிதனை பார்த்து என்ன கேட்கிறான் தெரியுமா சுரத்து அல் மூமி நூலில் எல்லா கேட்கும் போது பிரபஞ்சத்தை ஒரு நோக்கத்தோடு படைத்திருக்கிறோம் பூமியில் உள்ள அனைத்தையும் உங்களுக்காக படைத்திருக்கிறோம் உங்களை நாம் வீணாக படைத்திருக்கிறோம் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்களா இந்த கேள்வி ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் கேட்கப்பட வேண்டும் அப்ப அவன் விடை தேட வேண்டும் நான் ஏன் படைக்கப்பட்டேன் நான் எங்கே போக போகிறேன் இந்த கேள்விக்கு மனிதன் விடை காண்பானாக இருந்தால் நிச்சயமாக விடையை தேடுவானாக இருந்தால் நிச்சயமாக அவனுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையின் அர்த்தம் புரியும் வல்லாகத்தால சிம்பிளாக விடையையும் சொல்லி தருகிறான் சுரத்து தாரியாத்தில் வமா ஹலப்துல் ஜின்னா மனிதர்களையும் ஜின்களையும் என்னை வணங்குவதற்கு என்று நான் படைக்கவில்லை இப்ப மனிதனையும் ஜின்னையும் என்னை வணங்குவதற்காக படைத்தேன் என்று சொல்லாமல் என்னை வணங்குவதற்கே அன்றி படைக்கவில்லை நூறு வீத நோக்கமும் அல்லாஹுக்கு பாதை செய்யவில்லை இதான் படைக்கப்பட்ட நோக்கம் இதனாலதான் இந்த உலகம் பற்றிய ஒரு தெளிவான பார்வை மனிதனிடம் வர வேண்டும் என்று இஸ்லாம் எதிர்பார்க்க உலகத்தை பொறுத்தவரையில் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இப்படி சஹாபாக்களோடு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் போய் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு ஆடு அதுவும் காது அறுபட்ட ஒரு ஆடு செத்து பிணமாக கிடக்கிறது பொதுவாக அரபிகளிடத்தில் இந்த காது அறுக்கப்பட்ட ஆட்டுக்கு பெருமதி இல்லை உயிரோடு இருக்கும் போது ரசூல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அந்த ஆட்டை பார்க்கறாங்க செத்து கிடக்கிறது காதும் வெட்டப்பட்டிருக்கிறது இருந்தாலே யாரும் வாங்க மாட்டார்கள் செத்து பிணமாக இருக்கிறது இதை போய் இரண்டு திருகங்களுக்கு வாங்குவீர்களா என்று கேட்டால் என்ன கேள்வி யார சொல்லலா என்பது போன்று இருந்தது அவருடைய சிரிப்பு பிரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களிடத்தில் இது கேவலமாக தெரிகிறது அல்லவா இதை விட கேவலம் தான் அல்லாஹுடைய பார்வையில் இந்த துனியா இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரையில் இது உண்மையாக ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை என்பதை இன்று நாமே அனுபவித்துக் கொண்டும் இருக்கிறோம் சிலர் நல்ல டாப் லெவல் இருப்பா கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு திரும்ப திடீரென எல்லாம் கை நின்ற லெவலுக்கு வராங்க இந்த காலத்தை மக்கள் மத்தியிலே மாறி மாறி நாம் சுழலச் செய்வோம் அப்ப இந்த உலகம் என்பது உண்மையிலே ஒரு நிரந்தரமானது கிடையாது உலகத்தில் உள்ள ஒன்றுமே நிரந்தரமானது கிடையாது அல்லாஹு தாலா விவசாயத்திற்கு அதை ஒப்பிடுகிறாங்க அப்படி நல்ல ஒரு பச்சை பசையில் இருந்து நிமிர்ந்து நிற்கும் பிறகு அது மஞ்சள் ஆகுது அதற்கு பிறகு அது சருகாக மாறுகிறது இதுதான் உலகம் இந்த யதார்த்தத்தை மனிதன் புரிந்து கொண்டால் அல்லாஹுக்கு அவன் கட்டுப்படுவான் இந்த யதார்த்தம் புரியவில்லை சம்பாதிக்க கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லவில்லை பொருளாதாரத்தை பற்றி இஸ்லாம் சொல்லுகிற போது இந்த பொருளாதாரத்தை உங்களுக்கு வாழ்க்கையின் அடிப்படையாக அவன் ஆக்கியுள்ளான் பொருளாதாரம் என்பது மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் அடிப்படை 
ஆனால் அந்த பொருளாதாரத்தை எப்படி ஈட்ட வேண்டும் எப்படி செலவு செய்ய வேண்டும் என்ற வழிகாட்டல் தரப்பட்டு அதற்கு கட்டுப்படுவது என்பதுதான் பார்க்கலாம் இப்ப நம்முடைய மக்களிடத்தில உலகத்தை பற்றிய ஒரு அபரிமிதமான ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு உலகத்திற்கு அடிமையாகிவிட்டார்கள் இந்த உலகத்திற்கு அடிமையான காரணத்தினால் அவர்கள் தங்களை பலவீனப்படுத்திக் கொண்டார்கள் ஒன்று உலக ரீதியில் அவர்கள் பலவீனப்படுகிறார்கள் இன்னும் ஒன்று ஆன்மீக ரீதியில் பலவீனப்படுகிறார்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தைச அப்து தீனார் தைச அப்து திர்ஹர் தீனாருக்கு அடிமைப்பட்டவன் அழிந்து விட்டான் திர்ஹமுக்கு அடிமைப்பட்டவன் அழிந்து விட்டான் பொருளாதாரத்தை தேட சொல்லுகிறார்கள் ஜும்மா தொழுகை முடிந்தால் அல்லாஹுடைய பூமியில் பறந்து சென்று உங்களுடைய ரிஸ்குகளை தேடுங்கள் நல்ல உடல் வலிமை உள்ளவருக்கு சதக்கா கொடுக்காதீர்கள் உழைக்கக்கூடிய உடல் வலிமை உள்ளவர்களுக்கு சதக்கா கொடுத்து அவர்களை முடக்காதீர்கள் அவர்களை உழைக்க விடுங்கள் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வழிகாட்டுகிறார்கள் சஹாபாக்கள் நிறைய உழைத்தார்கள் இன்றைக்கு சில மக்களிடத்தில் இருக்கிற ஒரு பிழையான கான்செப்ட் என்னென்றால் உலமாக்கள் ஏழையாக இருக்கணும் தாயிகள் ஏழையாக இருக்கணும் உலமாக்கள் வசதியாக வாழ்ந்தால் உடனடியாக விமர்சனம் செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இப்படி ஒரு பிள்ளையான கன்செப்ட் இருக்கிறது ஆனால் இஸ்லாம் அப்படி ஒரு கன்செப்ட் வைக்கிறது சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய அரண்மனையை அல்லா குரானில் சொல்லுகிறாங்க ஒரு நபி அந்த அரண்மனைக்குள் போகிற போது பல்கி சென்ற அந்த சப நாட்டு இளவரசி எப்படி போனாங்க உள்ள கால தூக்கி வைக்கும் போது கீழே அடைய தூக்குறாங்க கீழே போட்டிருந்த டைல்ஸ் நம்ம இப்படி அப்படி ஒரு டைல்ஸ் இதுவரை பார்க்கல இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் கால எடுத்து வைக்கிறாங்க உள்ள தண்ணி நினைச்சாங்க அப்ப ரியலா பாக்குறது தண்ணி போல இருக்க ஆனா டைல்ஸ் அது அப்படி ஒரு அரண்மனைக்கு அவருக்கு இருந்தது என்றெல்லாம் குரான்ல சொல்றாங்க ரசோல் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய காலத்தில் சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் கூறப்பட்ட நிறைய நபி தோழர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களில் பத்து பேர் ஸ்பெஷல் ஆனார்கள் அந்த பத்து பேர்ல பெரும்பாலானவர்களை பார்த்தால் பெரிய பணக்காரர்கள் அபுபக்கர் சித்திக் அலியல்லாவர்கள் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் பெரிய கோடி சொன்ன பேருக்கு பின்னால் எல்லோருமே உஸ்மான் உல் கனி என்றுதான் சொல்லுவாங்க அப்துல் ரஹ்மான் இபின் அவுஃப் அந்த காலத்திலே மாடி வீடு வீட்டுல சேவன் இப்ப பொருளாதாரம் தேடுவதை இஸ்லாம் தடை செய்யவில்லை ஒருவர் நான் சிம்பிளா வாழ விரும்புறேன் அது அவருடைய போயிடுது கட்டாயம் அப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லவில்லை அப்புறம் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஏழ்மையில் இருந்து பாதுகாப்பு தேடினார்கள் அல்லாஹும் ஏழ்மையிலிருந்து நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்றார் ஆனால் ஒரு ஹதீஸ் வருது என்னை மிஸ்கீனாக வாழ செய் மிஸ்கீனாக மரணிக்க செய் என்று அது லைஃப் என்று ஹதீஸ் கலை அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதை சகி என்று எடுத்தால் கூட அதனுடைய அர்த்தம் சிம்பிளாக வாழ்வது எளிமையாக வாழ்வது வறுமையாக வாழ்வதல்ல எளிமையாக வாழ்வது என்பது அதனுடைய அர்த்தமாகும் பொருளாதாரத்தை தேட வேண்டும் ஆனால் அந்த பொருளாதாரம் நம்மை அடிமைப்படுத்தக்கூடாது பொருளாதாரம் நம்மை அடிமைப்படுத்தினால் நம் காரூனாக மாறும் இஸ்லாமிய பொருளாதார கோட்பாடு பற்றிய தெளிவு இல்லாமையும் ஜக்காத் கொடுக்காமல் இருப்பதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க என்றால் என்னுடைய டேலண்ட் நான் நிறைய சம்பாதித்திருக்கிறேன் நான் இந்த கோர்ஸ் முடித்திருக்கிறேன் அப்படி படித்திருக்கிறேன் இப்படி படித்திருக்கிறேன் அதனால் நான் நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் என்னுடைய பிரைனை யூஸ் பண்ணுகிறேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் இப்படி நினைக்கிறார்கள் கிடையாது அல்லாஹுத்தால நாம் நம்முடைய தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே நமக்கு எழுதிவிட்டார் இது மிக முக்கியமான கான்செப்ட் இஸ்லாத்தில் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எழுதப்பட்ட ரிஸ்கை பூரணமாக பெற்றுக் கொள்ளாத வரையில் எந்த ஒரு ஆத்மாவும் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியாது அல்லாஹு இஸ்லாமிய கோட்பாடு இதுதான் நீங்க வீட்டுல தூங்குங்க உங்களுக்கு பொருளாதாரம் வரும் ஆனா வீட்டுல தூங்குவது முடங்கி கிடப்பதும் ஹராம் அதனால முடங்க கூடாது சில நிலைமைகள் நம்ம பார்க்கறோம் என்னுடைய ஒரு சகோதரர் எங்களோட ஊர்ல அவருடைய ஒரு மகளுக்கு சின்ன வயசுல ஒரு பதிமூன்று பதினாலு வயசுல கேன்சர் அதுக்கு நிறைய ட்ரீட் பண்ணி பண்ண அவர் ஒரு சின்ன தேத்தனை கடை நம்மளோட ஊர்ல ஹோட்டல் என்ன சொல்ற அந்த கடை வச்சுட்டு இருந்தார் 
அப்போ அந்த மகளுக்கு உழைத்து உழைத்து கொடுத்து கொடுத்து அவரால் ஒன்றும் இல்லை கடைசியில் பிறகு அதெல்லாம் ஏற்பட பாருங்கள் அவருக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் அவரும் வீட்டில் முடங்கிட்டார் அப்போ ஒரு நாள் நாங்கள் ஊரில் உள்ள சகோதரர்கள் சின்ன ஒரு கலெக்ஷன் செஞ்சு அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் போய் அவரோட பேசிட்டு இருக்கிறோம் எப்படி பிரதர் நிலைமைகள் அவர் சொன்னார் அலமதுல்லா நோய் தந்து அல்லா சோதிக்கிறான் பொருளாதாரத்தில் எந்த குறையும் அல்லா வைக்கவில்லை இப்போ நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் வாரத்துக்கு முதல் ஒரு குரூப் வந்து அவங்களும் தந்துட்டு தான் போகிறாங்க என்று சொன்னார் கேட்கும் போது மெய் சிலிருத்தது அவருக்குரிய ரிஸ்க் எழுதப்பட்டது வந்து கொண்டே இருக்கும் யாராலும் தடுக்க முடியாது அதனால நம்முடைய தொழுகைகளிலும் தொழுகைக்கு பிறகும் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் ஒரு ஒரு துவாவை கட்சி தருகிறார் அல்லாஹும் நீ தருவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது நீ தரக்கூடாது என்று தடுத்ததை யாராலும் தரவும் முடியாது இது நம்முடைய அக்கீதா இந்த விஷயங்கள் மக்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை அல்லது புரிய வைக்கப்படவில்லை அல்லது மக்கள் புரிவதற்கு ரெடி ஆகாது மக்கள் எல்லோரும் நினைக்கிறான் எந்த காசு நான் தேடினது நான் எப்படி கொடுக்கறது பாருங்க குருவான்ல நீங்கள் கொஞ்சம் கலெக்ஷன் செஞ்சிருப்பீங்க செலவை பற்றி வார நேரம் ஜக்காத்தை பற்றியோ அல்லது தர்மத்தை பற்றியோ வார இடங்கள் எல்லாம் அதான் சொல்லுகிறார் அன்பிக்கும் மிம்மா ரசக்னாக்கும் யும் ஃபிக்கூ ந மிம்மா ரசக்னாகும் உங்களுக்கு நாம் தந்ததிலிருந்து செலவு செய்யுங்கள் அவர்களுக்கு நாம் கொடுத்ததிலிருந்து அவர்கள் செலவு செய்வார்கள் இப்போ இதுதான் மிக முக்கியமான விஷயமாகும் இப்போ பொருளாதார கோட்பாடு இந்த உலகத்தை பற்றிய தெளிவான பார்வை நான் ஏன் படைக்கப்பட்டேன் என்ற விஷயம் நிறைய போதிக்கப்பட வேண்டும் அதனோடு சேர்த்து மறுமை பற்றிய சிந்தனையும் ஆழமாக உள்ளங்களிலே ஊட்டப்பட வேண்டும் மறுமை நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு மனிதனிடத்தில் போய் நீங்க எவ்வளவுதான் பேசினாலும் பிரயோசனம் கேட்டுட்டு இமோஷனலா பேசினா அழுதுட்டு போவார் ஒரு சில சம்பவங்களை சொன்னால் இமோஷனலா அந்த இடத்துல ஏதாவது கொடுத்தா கொடுப்பார் ஆனால் மறுமை சிந்தனை உள்ள ஒரு ஒரு முஸ்லீமை பொறுத்த வரையில் நிச்சயமாக இந்த ஜக்காத்துடைய விஷயத்தில் எல்லாம் தவறு விட அவர் விரும்பவே மாட்டார் அல்லாஹு தால சூரத்துல் நூறிலே சொல்லும் போது சில மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை அவர்களுடைய வியாபாரமோ அல்லது கொடுக்கல் வாங்கலோ அல்லாஹை திக்கிரி செய்வதை விட்டும் தொழுகையை நிலைநாட்டுவதை விட்டும் ஜக்காத்து கொடுப்பதை விட்டும் தடுக்காது ஏனென்றால் உள்ளங்களும் பார்வைகளும் புரட்டப்படுகிற நாளை அவர்கள் பயப்படுவார்கள் மஹர் என்பது ஒரு டென்ஷனான இடம் சூரியன் பூமி வேறு பூமியா மாற்றப்பட்டும் மணல் இருக்காது அது ஒரு தொட்டிய போல இருக்கும் அல்லது வெள்ளிப்பாளை போன்றிருக்கும் சூரியனை கொண்டு வந்து அல்லா சரிய தலைக்கு ஒரு மேலுக்கு மேல வைத்து விடுவான் ஒரு நாள் அல்லாஹுடைய பார்வையில் நிற்க உடனே பக இரவல் அமைந்த பகல் தான் ஐம்பதாயிரம் வருடங்கள் நம்முடைய கணிப்பீட்டில் ஐம்பதாயிரம் வருடங்கள் அல்லாஹுடத்தில் ஒரு நாள் நிர்வாணமாக எழுப்பப்படுவோம் காலில் செருப்பிரிக்காது ஓடி ஒதுங்குவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை கட்டடம் இல்லை மரம் இல்லை எதுவும் இல்லை ஃபுல் டென்ஷன் செய்த பாவங்களுக்கு ஏற்ப உடம்பிலிருந்து வேர்வை கொட்டி கொண்டே இருக்கும் சிலர் கரண்டை வரை முழங்கால் வரை இடுப்பு வரை கழுத்து வரை என்று வியர்வையிலே மூழ்கடிக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் இது ஒரு ஜென்ரலான பொதுவான தண்டனையாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் மறுமையிலே மஷரில் வைத்து ஒரு சாராருக்கு ஒரு விசேடமான தண்டனை வழங்கப்படும் என்ன தண்டனை என்றால் அவர்களுடைய கழுத்தை சுற்றி பாம்பு ஒன்று சாட்டப்படும் அந்த பாம்பு முன்னால் அப்படி வந்துட்டு படம் எடுத்துட்டு நிற்கும் ஹதீஸ் புகாரில் வர ஹதீஸ் கழுத்தை சுற்றி பாம்பு அந்த பாம்பு முன்னால் படம் எடுத்து கொண்டிருக்கும் பார்க்கறதுக்கு பயங்கரமான பாம்பு யாருடைய கழுத்தை சுட்டுகிறது ஜக்காத்து கொடுக்காதவருடைய கழுத்தை அந்த பாம்பு படம் எடுத்து கொண்டு நின்ற என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா ஆன மாலுக்க அன கஞ்சுக்க 
நீ ஜக்காத்து கொடுக்காமல் சேமித்து வைத்த பணமும் பொருளாதாரமும் சேமிப்பும் நான் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் அதே போன்று அவர்களுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் நரகத்தில் போட்டு உருக்கப்பட்டு எல்லாம் ஜக்காத்து கொடுக்காமல் வைத்திருந்த சொத்துக்கள் அனைத்தும் நரகத்தில் போட்டு உருக்கப்பட்டு அதை கொண்டு அவர்களுடைய கன்னங்களும் முதுகுகளும் விழாவும் சுடப்படும் இதெல்லாம் நரகத்துக்கு போறதுக்கு முதல் அதற்கு பிறகு நரகம் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இப்ப இந்த விஷயத்தை ஈமான் கொள்ளக்கூடிய ஒருவர் ஒரு ஒரு ஒருவா கூட அவருடைய பொருளாதாரத்தில் இருந்து ஜக்காத்தாக போக வேண்டியது வைக்க விரும்ப மாட்டார் இப்ப ஜக்காத் என்பது இஸ்லாத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு கடமை இந்த கடமையை அறிந்த நிலையில் மக்கள் நிறைவேற்றாமல் பொதுபோக்காக இருக்கிறார்கள் என்றால் இதற்கு இவ்வாறான நிறைய நியாயங்களும் காரணங்களும் இருக்கின்றன இந்த நிலையிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் முதலில் மறுமையை ஈமான் கொண்ட நாம் மஹரில் வைத்து அல்லாஹுடைய அரசியல்கள் நிழலை பெறுவதற்கு நியத்து வைக்க வேண்டும் பொருளாதாரத்தை தருகிறவன் அல்லாஹ் நீங்கள் ஜக்காத்து கொடுப்பதனால் நிச்சயமாக குறையாது வளரும் ஒரு ரூபாவை அல்லாஹுக்காக கொடுத்தால் அதை அல்லாஹு பன்மடங்காக ஆக்குவான் ஒன்று இந்த உலகத்தில் அப்படி செய்வான் இல்லை என்றால் மறுமையில் அதை பன்மடங்காக ஆக்கி தருவான் எனவே அல்லாஹ் நம்மிடம் தரக்கூடிய பொருளாதாரத்தில் அவன் சொல்லுகிறான் அவன் காசு அவன் தந்த நகை அவன் தந்த சொத்து அவன் சொல்லுகிறான் நம்ம தந்துட்டு இதிலிருந்து இனி இவ்வளவு பெர்சன்டேஜை உரியவர்களுக்கு கொடுத்து விடு என்று எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த விஷயத்தை நாம் எல்லோரும் கவனத்தில் எடுத்து இதற்கு முதல் நாம் இதுல கேலஸாக இருந்திருந்தால் அல்லாஹ் நம்மை மன்னிக்க வேண்டும் தோபா செய்யவும் தோபா செய்தால் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் சில நேரங்கள் வேண்டும் என்று தெரிந்த நிலையில் விட்டிருந்தால் இப்ப நமக்கு தெரியுது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் எனக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க கடமையாக இருந்தது நான் கொடுக்கவில்லை என்பது தெரிந்திருந்தால் உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு முடிய ஜக்காத்தை அவர் கொடுத்து தோபா செய்ய வேண்டும் என்று அப்படி செய்வோம் அப்படி இல்லை நமக்கு தெரியல நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி என்று கொடுத்தோம் பொதுபோக்காக நடந்து கொண்டோம் அல்லாஹுடத்தில் தோபா செய்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் தோபாவை ஏற்றுக்கொண்டு மன்னிப்பான் எனவே எதிர்வரக்கூடிய ரமதானை நல்ல முறையிலே எதிர்கொள்ளுவோம் தௌபாவோடு எதிர்கொள்ளுவோம் நம்மை ஆன்மீக ரீதியிலே பலப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரமதானாக ஆக்கிக் கொள்வதற்கு முயற்சிவோம் எல்லாம் அல்லாஹு சாலா அதற்கு நம் அனைவருக்கும் தௌபிக் செய்வானாக அலமீன் வரமத்துள்ளாஹி வரகாட்டு